Papua itu cara menyambutnya ketika Pak Kyai juga akan membangun sebuah lembaga itu bagaimana? Iya, memang karena kebelum tahuannya orang Papua kaget. Apa itu kok madrasah? Apa itu ibtidaiyah? Apa itu sanawiyah? Tetapi kemudian kita sampaikan bahwa Raudatul Atfal setingkat TK pendidikan umum, ibtidaiyah setingkat SD, sanawiyah setingkat SMP, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian setelah mereka itu banyak mengerti tentang pendidikan yang kita dirikan, Beliau mereka-mereka menyambut dengan baik Salah satu contoh Waktu kita membangun sekolah Mereka itu mengatakan Ambil pasir di wilayahnya mereka Ambil batu wilayahnya mereka Dan kalau kerja bakti Masalah kita membangun sekolah waktu itu Alhamdulillah dari TNI Angkatan Laut Fasarkan tingkat kabupaten ya Itu menyumbangkan apa ini eh, kendaraannya untuk ngangkut pasir batu untuk membangun sekolah itu dan sampai hari ini kehidupan di Papua Barat dengan beragam agama suku bahasa dan lain sebagainya Alhamdulillah tingkat kerukunan antar umat saya sampaikan ini antar umat bukan kerukunan agama tetapi kerukunan antar umat beragama di mata nasional bahkan di mata internasional sampai tahun ini masih nomor wahid. Nomor satu, kerukunan antar umat beragama. Jadi mohon di mohon di apa itu telaah bukan kerukunan agama tetapi kerukunan antar umat beragama. Masalah agama sudah sering saya sampaikan di e, forum kerukunan umat beragama yang disebut FKUB. Di sana itu ada FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, mereka paham. Dan kita sebagai katakan sebagai dai, dai yang muslim bagaimana supaya kita bisa berhasil dakwah di Tanah yang beragam, suku, bahasa, ras, dan lain sebagainya. Yang pertama kita harus tahu karakter mereka. Selama karakter mereka itu adalah bisa kita imbangi dengan ajaran kita. Selama tidak bertentangan dengan perundang-undangan baik agama maupun ketatanegaraan. Kita lanjutkan adat mereka. Seperti... Memakai tipa, memakai hadroh, dan lain sebagainya. Itu kita kembangkan dengan sholawat nabi, tapi tetap hadrohnya dipakai. Tipanya dipakai. Dan akhirnya kita tingkatkan dengan yang namanya al-banjari. Sampai hari ini berjalan dengan baik. Dan antara mereka penduduk asli dengan katakan saja pendatang. Ya, enaknya ngomong kan begitu. Itu sampai hari ini tidak ada permasalahan atau permusuhan, kamu pendatang dan lain sebagainya, itu tidak ada sampai hari ini.